नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एम पी एस सी सर्कल या आपल्या सर्वांच्या लाडके युट्यूब चॅनलवर आपले स्वागत आहे आपण दोन ते तीन दिवसांनी भेटत आहोत याबद्दल सर्वांना एकदा सॉरी बोलतो कारण की थोडा टेक्निकल प्रॉब्लेम होता तर त्याच्यामुळे आपले व्हिडिओज अपलोड होत नव्हते तर लक्षात घ्या मित्रांनो आज आपण बघतोय आधुनिक भारताचा इतिहास आणि त्यामध्ये तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की सुरुवात होते इंग्रज फ्रेंच कर्नाटक युद्धापासून तर आपण एक वेगळ्या प्रकारे आज हे लेक्चर बघणार आहोत त्यामध्ये तुम्हाला काही पिक्चर्ससुद्धा बघू आपण आणि काही थोडेसे वेगळी इन्फॉर्मेशनसुद्धा घेऊन आलेलो आहोत तर आपण लेक्चरला सुरुवात करूया तर थोडीशी पार्श्वभूमी या टॉपिकची काही युद्धाची जी पार्श्वभूमी आहे ती थोडीशी आपण जाणून घेऊ भारतात युरोपीय सत्तांचा जो प्रवेश झाला तो कशाप्रकारे झाला किंवा कुठल्या कारणांमुळे त्यांना स्वतःला त्या ठिकाणी राज्यसत्ता प्रस्थापित करायची त्यांना गरज निर्माण झाली तर हे याची कारणं कोणती हे आता आपण इथे बघूया लक्षात घ्या भारताची आकर्षक बाजारपेठ हे युरोपिय युरोपियांना भारतात येण्यासाठी एक सर्वात मोठं कारण होतं कारण की त्यावेळीसुद्धा भारताची लोकसंख्या ही मोठ्या प्रमाणात होती आणि लक्षात घ्या लो ज्यावेळी लोकसंख्या जास्त असते त्यावेळी ते ग्राहकसुद्धा जास्त असतात त्याचशिवाय भारत हा त्यावेळी निर्या निर्यात करणारा देश होता म्हणजेच कसं भारताकडे ज्या काही हस्तकला होत्या किंवा भारताचे जे लघु उद्योग होते हे खूप विकसित झाले होते शिवाय तुम्हाला सर्वांना माहिती की भारत हा मसाल्याचा मोठ्या प्रमाणात उत्पादक देश होता आणि या सर्वांमुळे काय झालं की भारत हे आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरू लागला व्यापारासाठी भारतामध्ये युरोपियांना मग प्रवेश करावा लागला कारण की चौदाशे त्रेपन्नला तुम्हाला माहिती आहे ज्यावेळी कॉन्स्टँटिनोपल हे तुर्कांनी जिंकलं तर त्यावेळी जे युरोपीय देशातील जे काही व्यापारी होते त्यांना समुद्र मार्गाने मग भारता भारतात येण्यासाठी समुद्रमार्ग शोधावे लागले राजकीय अस्थिरता लक्षात घ्या सतराशे सातमध्ये ज्यावेळी औरंगजेबाचा मृत्यू झाला त्यानंतर त्याच्या वारसदारांमध्ये सत्ता संघर्ष सुरू झाला त्याशिवाय जे काही स्थानिक राजे किंवा स्थानिक सुभेदार होते यांनासुद्धा काय कराव हे सुद्धा काय करू लागले तर हे सुद्धा आपापले राज्य त्याच्यावर हक्क सांगू लागले आपापल्या प्रदेशावर हक्क सांगू लागले आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आणि याचा फायदा पुढे युरोपीय लोकांनी घेतला आता लक्षात घ्या इंग्रज आणि फ्रेंच हे कट्टर शत्रू तर इंग्रज आणि फ्रेंच हे परस्परांचे कट्टर शत्रू फक्त भारतात नव्हते तर हे संपूर्ण जगात होते कारण की हे दोन देश काय करायचे एखाद्या देशात जायचे व्यापाराच्या दृष्टिकोनातून तिथे बघायचे की राजकीय अस्थिरता आहे का किंवा एखाद्या राजाला सपोर्ट करायचा त्याच्याकडून काही हक्क मिळवायचे आणि आपल्या व्यापारासाठी कशाप्रकारे फायदा करून घेता येईल तर या दृष्टिकोनातून हे दोन देश प्रयत्न करायचे आणि तिथून मिळणारा जो पैसा आहे त्यातून आपला देश संपन्न बनवायचे तर त्यामुळे या दोन देशांमध्ये काय होती एक स्पर्धा होती आणि त्याचंच रूपांतर पुढे जाऊन युद्धांमध्ये होत असे भारतात व्यापाराची मक्तेदारी हवी होती आता लक्षात घ्या एवढी मोठी बाजारपेठ आहे जर तिच्यावर जर त्यांना नियंत्रण मिळालं तर त्यांचा जो व्यापार आहे तो खूप मोठ्या प्रमाणात फुफावणार होता किंवा फैलणार होता तर त्यामुळे त्यांना ह्या दोन्ही देशांना किंवा जे काही अनेक युरोपीय देश होते यांना भारतावर व्यापाराची मक्तेदारी हवी होती तर अशा प्रकारे आपण बघितलं की भारतात युरोपीय सत्तांचा प्रवेश कशा प्रकारे झाला किंवा याची कारणे काय होती हे आता आपण बघितलं आता आपण सरळ युद्धाची सुरुवात कशी होते याच्याबद्दल जाणून घेऊ आता लक्षात घ्या फ्रेंचांच्या भारतातील वसाहती होत्या पॉंडेचेरी मच्छलीपट्टणम करिकल माहे सुरत आणि चंद्रनगर आता एक इथं लक्षात ठेवण्याची गोष्ट आहे की ह्या दोन जे काही वसाहती आहेत इंग्रजांच्या आणि फ्रेंचांच्या तर यावर आयोगाने प्रश्न विचारले ठीक आहे तर तुम्हाला हे सर्व लक्षात ठेवायचं आहे त्यानंतर इंग्रजांच्या भारतातील वसाहती त्या मद्रास मुंबई आणि कोलकाता या ठिकाणी तर अशा प्रकारे आपण बघितलं की फ्रेंचांच्या भारतातील वसाहती कोणत्या होत्या आणि इंग्रजांच्या भारतातील वसाहती कोणत्या होत्या आता आपण बघू की प्रथम कर्नाटक युद्ध कशा प्रकारे झालं तर युरोपात ऑस्ट्रियाच्या युद्धापासून भारतात या युद्धास प्रारंभ झाला हे युद्ध सुरू झालं होतं सतराशे शेहेचाळीसला इंग्रज आर्मारचा प्रमुख होता बारनेट ओके इंग्रजांकडून कोण त्यांचा अधिकारी होता बारनेट आणि फ्रेंचच्या आर्माराचा प्रमुख होता डुपले ओके लक्षात ठेवायचं तर या दोघांमध्ये काय झालं युद्ध सुरू झालं आता अचानक काय झालं की फ्रेंचांची एक जवळ वसाहत होती ती होती मॉरिशसला ठीक आहे तुम्हाला सर्वांना माहिती हिंदी महासागरात हे मॉरिशस बेट आहे तिकडे फ्रेंचांची वसाहत होती आणि मग डुपलेने काय केलं की ह्या ला बोर्डो जो की ह्या मॉरिशसचा गव्हर्नर होता त्याच्यापर्यंत त्यांनी काय केलं तर मेसेज पोहोचवला की आम्हाला तुमची मदत हवी आहे मग ला बोर्डो काय केलं ला बोर्डो तीन हजार सैनिकांसह सा कोरोमंडळाच्या तटाकडे आला ठीक आहे तर अशामुळे काय झालं की युद्धामध्ये अचानक नवीन ताज्या दमाचे सैनिक आले आणि यांची संख्या वाढल्यामुळे इंग्रजांनी काय घेतली तर माघार घेतली तर इंग्रजांनी एकवीस सप्टेंबर सतराशे रोजी इंग्रजांनी समर्पण केलं ठीक आहे तर लक्षात घ्या प्रथम कर्नाटक युद्धामध्ये काय झालं की इंग्रज आर्माराचा प्रमुख होता बारनेट आणि फ्रेंच आर्माराचा प्रमुख होता डुपले आणि डुपलेने काय केलं तर मॉरिशसचा जो गव्हर्नर होता ला बोर्डो 
त्याच्याकडून मदत मागितली मग तो तीन हजार सैनिकांसह कुठलं कुठल्या ठिकाणी आला तर कोडोमंडळाच्या तटाकडे आला आणि त्यामुळे फ्रेंचांची जी होती ताकद वाढली आणि त्याच्यामुळे इंग्रजांनी काय केलं युद्ध आपलं युद्धामध्ये आपले हार होईल तर ह्या हे जे भविष्य होतं याला लवकर जाणून त्यांनी काय केलं तर समर्पण केलं आणि त्यामुळे त्यांनी काही स्वतःचा खर्च वाजवला आता लक्षात घ्या हे झालं फक्त इंग्रज आणि फ्रेंचांमधलं तर यामध्ये एक भारतीय नवाब होता जो की कर्नाटकचा नवाब होता अनवरुद्दीन तर त्याने एक सेंट टॉमची लढाई जी झाली त्याच्या नेतृत्वात तर ती खूप महत्त्वाची मानली जाते तर ती का मानली जाते कारण की कर्नाटकचा नवाब होता अनवरुद्दीन तर याने काय केलं त्याचं असं म्हणणं होते की तुम्ही माझ्या प्रदेशामध्ये म्हणजे त्याचं जे काही राज्य आहे त्याच्यामध्ये इंग्रज आणि फ्रेंच या दोन परकीय सत्ता का युद्ध करत आहेत तुमचा याच्यामध्ये युद्ध करण्याचा काही संबंध नाही हा माझा प्रदेश आहे हे तुम्ही युद्ध करू शकत नाही तर त्यावेळी काय झालं की जो फ्रेंच अधिकारी होता डुपले त्याने अनुवृद्धीला सांगितलं की जर तुम्ही आम्हाला युद्धाची परमिशन दिली तर त्यानंतर आम्ही जो प्रदेश जिंकू मद्रासचा तर तो आम्ही तुम्हाला देऊ या ठिकाणी आपण म्हटलं आहे की आपल्या दोन्ही परकीय सत्तांनी सर्व आपल्या दोन्ही परकीय सत्तांनी संघर्ष बंद करण्याची व शांतता प्रस्थापित करण्याची आज्ञा नवाबाने दिली त्यावर डुप्लेने सांगितले की मद्रास जिंकल्यावर ते नवाबाला दिले जाईल मात्र त्याने आश्वासन न पाळल्याने नवाबाने सैन्य काही केलं तर त्यांच्यावर आक्रमणासाठी पाठवलं मग फ्रेंच सैन्याचं नेतृत्व करत होता कॅप्टन पॅराडाईज ओके आता कॅप्टन पॅराडाईज केव्हा येतात जेव्हा अनुरुद्दीन आणि फ्रेंचांमध्ये ज्यावेळी युद्ध होतं त्यावेळी फ्रेंचांचं नेतृत्व करत असतो कॅप्टन पॅराडाईज त्याच्याकडे होते दोनशे तीस फ्रेंच सैनिक आणि सातशे भारतीय सैनिक ओके आता लक्षात घ्या फ्रेंचांची संख्या किती आहे बघा आणि भारतीय जे काही नवाब आहेत त्यांचं सैन्य किती होतं बघा तर नवाबाकडून कोण गेलं लढायला तर महफूज खान गेला तर महफूज खानच्या नेतृत्वाखाली दहा हजार भारतीय सैनिक होतं आणि ही लढाई कुठे झाली तर अड्यार नदीजवळ सेंट टॉम येथे लढाई झाली आणि त्यामध्ये काय झालं महफूज खान पराभूत झाला आता लक्षात घ्या इथे दहा हजार सैनिक आहे भारतीय आणि इंग्रजांकडे फक्त दोनशे तीस फ्रेंच आणि सातशे भारतीय म्हणजे ऑन अँड ॲव्हरेज जवळपास आपण बघितलं ते हे फक्त हजार सैन्य आणि हे दहा हजार म्हणजे एकाच दहाचा रेशो होता तरी सुद्धा फ्रेंच जिंकले का जिंकले कारण की त्यांनी वेल ट्रेन होते ते आणि ते वेल ट्रेन असल्यामुळे कुठेतरी त्यांच्याकडे जे आधुनिक शस्त्रास्त्र होते ते सुद्धा त्यांनी योग्य प्रकारे वापर केला आणि त्यामुळे त्यांची लढाई जिंकली आपला अभ्यास सुद्धा असाच करायचा आहे मित्रांनो कमी गोष्टींचा वापर करून कमी साधनांचा वापर करून कमी वेळेचा वापर करून जास्तीत जास्त आउटपुट आपल्याला घ्यायचं आहे ठीक आहे याच्यातून इतिहासातून हेच शिकायचं असतं की इतिहासात जे घडले त्यातून आपण आपलं भविष्य कसं सुधरवू शकतो त्याच्या पुढे आहे की मग हा हे जे काही युद्ध हे कसं संपलं तर एक्सला शॅपेल कुठल्या तह हे लक्षात ठेवा पहिला तह होता कर्नाटक युद्धातला एक्सला शॅपेलच्या तहानुसार युरोपातील ज्यावेळी युद्ध बंद झाले त्यावेळी आपोआप काय झालं भारतातली युद्ध हे सुद्धा शमली मग दोन्ही बाजूची युद्धाची स्थिती सारखीच होती ठीक आहे कोणी युद्ध जिंकू शकला नाही मात्र डुप्लेने काय केलं तर असाधारण कूटनीतीचं प्रदर्शन केलं म्हणजे त्यांनी बरोबर टायमावर काय केलं की ला बोर्डोला त्या ठिकाणी मदत मागवली आणि त्यामुळे कुठेतरी काय झालं इंग्रजांचं जे पारडं होतं ते थोडंसं खाली गेलं आणि फ्रेंचांचं पारडं हे जड ठरलं तर पहिला जे युद्ध होतं कर्नाटक युद्ध तर ते एक्सला शापेलच्या तहानुसार बंद झालं ठीक आहे आता आपण बघूया द्वितीय कर्नाटक युद्ध हे झालं सतराशे एकोणपन्नास ते सतराशे चौपन्नाच्या दरम्यान आता लक्षात घ्या पहिलं युद्ध झालं आता त्याच्यानंतरची परिस्थिती कशी झाली त्याच्यावरून द्वितीय कर्नाटक युद्ध हे कसं झालं आता आपण बघूया तर हैदराबादचा निजाम होता निजाम उल मुल्क आसफ जहा तो सतराशे अठ्ठेचाळीसला मरण पावला ठीक आहे त्यानंतर त्याचा मुलगा होता नासिर जंग आणि त्याचा नातू होता मुझफ्फर जंग या दोघांमध्ये काय झालं त्या दोघांमध्ये गादीवरून वाद निर्माण झाला मग नासिर जंग आणि मुझफ्फर जंग हे दोन अपोजिट लोक होते तर कर्नाटकमध्ये कोण दोन लोक अपोजिट होते तर कर्नाटकचा नवाब आपल्याला माहिती सुरुवातीपासून अनुवृद्धीन होता मात्र त्याचा मेहुण होता चंदासाहेब याला कर्नाटकची गादी हवी होती मग काय झालं की दोन गाद्या आहेत हैदराबादची आणि कर्नाटकची म्हणजे दोन राज्य आहेत आणि त्यांच्यामध्ये काय झालं की दोन्ही ठिकाणी दोन 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 लोकांनी दावे मांडले ठीक आहे तर मग आता याचा फायदा कसा घेतला की एकाला मदत केली फ्रेंचांनी आणि दुसऱ्याला मदत केली इंग्रजांनी आणि ज्या ज्या राजाला ज्या ज्या परकीय लोकांनी मदत केली तर त्यांना माहिती आहे की युद्ध जिंकल्यानंतर त्यांना परकीय लोकांना काही ना काहीतरी द्यावं लागणार आहे तर आता आपण बघूया कोणाला कोणी मदत केली तर डुप्लेने काय केलं तर मुझफ्फर जंगला दक्षिणेचा सुभेदार व चंदासाहेबला कर्नाटकचा सुभेदार बनण्यासाठी समर्थन दिले म्हणजे जर तुम्ही जिंकले तर आम्ही तुम्हाला काय करू सुभेदार बनवू हे कोणी सांगितलं परकीय लोकांनी सांगितलं म्हणजे बघा आपला आपला देश आपली माती आपली माणसं आणि आपल्या सुभेदार बनवणारे कोण तर परकीय लोक तर अशा प्रकारची परिस्थिती आपल्या देशावर होती 
तर इकडे इंग्रजांनी काय केलं नासिर जंग आणि अनुरुद्दीनला काय केलं समर्थन केलं म्हणजे काय केलं की लक्षात घ्या जो डुप्ले होता त्यांनी काय केलं जो ज्याचा व्हॅलिड त्या ठिकाणी अधिकार आहे त्यांना मदत केली का तर त्यांना नाही केली की जे स्वतः घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्यांना मदत केली फ्रेंचांनी म्हणजे तुमचं लक्षात राहील ठीक आहे बघा नासिर जंगला ऑलरेडी गादी मिळायला पाहिजे होती पण ती मिळ ती मुझफ्फर जंगने काय केलं त्याच्यावर हक्क सांगितला आणि इकडे अनुरुद्दीनच्या अधिकारात होती ती गादी मात्र चंदा साहेबने त्याच्यावर हक्क सांगितला होता तर आपण बघितलं कोणी कोणाला मदत केली इंग्रजांनी मदत केली हैदराबादमध्ये नासिर जंगला आणि कर्नाटकमध्ये अनुरुद्दीनला आता मुझफ्फर जंग चंदा साहेब व फ्रेंच सैन्याने ऑगस्ट सतराशे एकोणपन्नासला वेल्लोरजवळ अंबूर येथे अनुरुद्दीनला पराभूत करून ठार केले ठीक आहे आता बघितलं आपण अनुरुद्दीनला कोणी कोणी मारलं तर मुझफ्फर जंग म्हणजे जो हैदराबादचा जो दुसरा व्यक्ती होता की जो गादीवर हक्क सांगवतो त्यानंतर इकडे कर्नाटकचा चंदा साहेब आणि फ्रेंच सैन्य तिघांनी मिळून काय केलं पहिले अनुरुद्दीनचा त्यांनी गेम केला त्याच्यानंतर डिसेंबर सतराशे पन्नासमध्ये एका संघर्षात नासिर जंग सुद्धा मारला गेला म्हणजे बघा आता जे ज्यांना फ्रेंचांनी सपोर्ट केला होता ते लोक गादीवर आले ठीक आहे मुझफ्फर जंग ज्यावेळी दक्षिणेचा सुभेदार बांधला त्याने काय केलं आपल्या समर्थकांना बहुमूल्य उपहार दिले त्याने डुपलेला कृष्णा नदीच्या दक्षिणेकडील मुघल प्रदेशाचा गव्हर्नर म्हणून डुपलेची नियुक्ती केली बघा आता कृष्णा नदीच्या दक्षिणेकडचा एवढा भला सर्व मोठा प्रदेश त्याने डुपलेच्या अंडर दिला त्यानंतर उत्तर सरकार प्रदेशमधील काही जिल्हे फ्रेंचांना दिले ठीक आहे हे आपण बघूयानंतर कुठले कुठले जिल्हे होते मुझफ्फर जंगच्या विनंतीवरून भुसीच्या नेतृत्वात एक फ्रेंच तुकडी हैदराबादला तैनात करण्यात आली आता लक्षात घ्या तैनाती फौजेचे धोरण जे आपण बघितलं आहे तर हे सर्वात पहिले कोणी ज्यावेळी अंमलात आणला असं जर तुम्हाला प्रश्न विचारला सर्वात पहिले तर आणि जर त्यामध्ये डुपलेचं नाव असेल तर तुम्हाला डुपले हे आन्सर टिक करायचं आहे कारण की डुपलेने सुरुवात आधीच तैनाती फौजेचे धोरण स्वीकारलं होतं आणि ते सुद्धा ते त्याने अंमलात आणलं होतं आणि ते स्वीकारणार त्यावेळी सुद्धा कोण होतं तर हैदराबादच होतं ठीक आहे मग डुपलेने काय केलं की त्याचे जे फ्रेंच सैन्य आहे त्यापैकी एक तुकडी भुसीच्या नेतृत्वात हैदराबादला पाठवली आता बघा पुढे हे भुसी नाव लक्षात ठेवायचं आहे कारण की ज्यावेळी त्याचं पुन त्याला पुन्हा बोलवतात दक्षिणेकडे त्यावेळी परिस्थिती खूप चेंज होते तिसऱ्या युद्धामध्ये चंदासाहेब कर्नाटकचा नवाब बनला अनुरुद्दीनचा मुलगा मोहम्मद अली आश्रयार्थ त्रिचिनापल्लीला होता म्हणून चंदासाहेब व फ्रेंच सैन्याने त्रिचिनापल्लीच्या किल्ल्याला वेढा घातला त्याला शह देण्यासाठी इंग्रजांतर्फे रॉबर्ट क्लाईव्हने फक्त दोनशे दहा सैनिकांच्या सह कर्नाटकची राजधानी अर्काट जिंकले आता लक्षात घ्या अनुरुद्दीनचा मुलगा होता मोहम्मद अली आणि अनुरुद्दीनचा मेहन होता चंदासाहेब तर चंदासाहेब सध्या गादीवर आहे अनुरुद्दीन काय झालं अनुरुद्दीनचा मृत्यू झालाय मग मोहम्मद अलीने काय केलं तर मोहम्मद अली गेला त्री चिनापल्ल्या जे की केरळमध्ये आज तिरुवनंतपुरम आहे ते त्री चिनापल्लीला गेला आणि त्यामुळे काय झालं की आता चंदासाहेबला मोहम्मद अलीला मारणं गरजेचं झालं मग चंदासाहेबने काय केलं चंदासाहेब प्लस फ्रेंच सैन्य दोघं गेलं त्री चिनापल्लीला तिथे त्यांनी त्याच्या मोहम्मद अलीच्या किल्ल्याला वेढा घातला मग काय झालं आता हे दोघं गेले कुठे त्रिचिना पहिला मग कर्नाटकची त्यांची राजधानी होती अर्काट तिच्यावरचं थोडंसं त्यांचं नियंत्रण ढिलं झालं तर त्यामुळे काय केलं रॉबर्ट क्लाईव्ह आता लक्षात घ्या रॉबर्ट क्लाईव्ह ही जी व्यक्ती इथं फोटो बघतोय तर ही व्यक्ती कर्नाटकच्या पहिल्या युद्धामध्ये युद्ध कैदी होती आणि दुसऱ्या युद्धामध्ये याचं कर्तृत्व बघा यांनी दोनशे दहा सैनिकांच्या सह कर्नाटकची राजधानी अर्काट जिंकून घेतली बरोबर म्हणजे जे ज्याच्यावर चंद्रसाहेबचं तर नियंत्रण थोडंसं कमी झालं होतं कारण की ते गेले होते त्रिचिना पहिलेला तर त्याला अर रॉबर्ट क्लाईव्हने जिंकून घेतलं आणि त्याच्यानंतर काय झालं अर्काट घेण्यासाठी चंदासाहेबने चार हजार सैन्य पाठवलं म्हणजे आता चंदासाहेब कुठे होते त्रिचिनापल्लीला होते त्यांनी तिकडनं पुन्हा अर्काटसाठी चार हजार सैन्य पाठवलं परंतु क्लाईव्हने अर्काटचे रक्षण केले फ्रेंच सैन्याला अपयश आले त्यामुळे त्रिचिनापल्ली वाचले आता बघा म्हणजे काय झालं इंग्रजांनी एकाच वेळी दोन्ही तीर मारले आणि ते दोन्ही तीर योग्य ठिकाणी लागले म्हणजे त्यांनी अर्काट पण जिंकलं आणि त्रिचिनापल्ली पण वाचवलं यामुळे काय झालं फ्रेंचांचा मनस्ताप झाला कारण की फ्रेंच सैन्याचा अफाट खर्च झाला या युद्धात बघा जून सतराशे बावन्नला फ्रेंच सैन्याने इंग्रजांसमोर शरणागती पत्करली यात सुमारास चंदासाहेब तंजावरच्या राजाकडून मारला गेला चंदासाहेबला कोणी मारलं तर तंजावरच्या राजाने मारलं धनहानी झाल्यामुळे फ्रेंच कंपनी संचालकाने डुपलेला परत बोलवले सतराशे चोपन्नला मग काय झालं डुपलेच्या ऐवजी कोण आला होता गॉडेहिव आला ओके गॉडेहिवला डुपलेचा उत्तराधिकारी नियुक्त करून फ्रेंच प्रदेशाचा गव्हर्नर करण्यात आले फ्रेंचांनी इंग्रजांशी पॉंडेचेरीचा तह करून हे युद्ध समाप्त केले पहिलं युद्ध कुठल्या तहाने संपलं होते होतं संपलं होतं एक्सला शापेलच्या तहाने आणि दुसरी युद्ध कुठल्या तहाने संपलं होतं ते संपलं पॉंडेचेरीच्या तहाने आणि हे युद्ध सुद्धा काय झालं तर ड्रॉ झालं पण पहिल्या युद्ध पहिलं युद्ध पण ड्रॉ झालं दुसरं युद्ध पण ड्रॉ झालं मात्र पहिल्या युद्धामध्ये 
फ्रेंचांचं पारडं जड होतं तर दुसऱ्या युद्धामध्ये इंग्रजांचं पारडं जड होतं आता आपण बघू तिसऱ्या युद्धामध्ये नेमकं कोणाचं पारडं जड होतं किंवा फायनल रिझल्ट लागला का ते लक्षात घ्या लढाईत इंग्रजांचे वर्चस्व राहिले त्यांचे समर्थन प्राप्त असलेला मोहम्मद अली कर्नाटकचा नवाब बनला हैदराबाद राज्यात अजूनही फ्रेंचांची स्थिती चांगली होती मुझफ्फर जंग एका छोट्याशा लढाईत मारला गेल्यावर सलाबत जंग गादीवर बसला आता जो मुझफ्फर जंग होता ज्याला फ्रेंचांनी सपोर्ट केला होता तो एका छोट्याशा संघर्षात मारला गेल्यावर काय केलं त्यांनी सलाबत जंगला गादीवर दिल बसवलं आता त्याला असं त्यांनी गादीवर बसवलं असेल का तर नाही त्याच्याकडून सुद्धा त्यांनी काय केलं बराच प्रदेश जहागीर म्हणून पदात पाडून घेतला आणि तीस लक्ष वार्षिक उत्पन्नाचा उत्तर प्रदेश उत्तर सरकार प्रदेशमधील काही जिल्ह्यांचा भूभाग फ्रेंच कंपनीला देण्यात आला आता आपण इथं बघूया लाली भूसी आणि सर आयरकोट यांचे फोटो आहेत तर तुम्ही थोडंसं बघून घ्यायचे फोटो वगैरे आपल्या मेमरीसाठी लक्षात ठेवण्यासाठी चांगलं असतं तृतीय कर्णक युद्धाची सुरुवात झाली तर लक्षात घ्या सतराशे छप्पन्नमध्ये युरोपात इंग्लंड व फ्रान्स यांच्यामध्ये पुन्हा युद्ध सुरू झाले आणि त्या युद्धाला सप्तवर्षीय युद्ध म्हणून प्रसिद्ध आहे ते युद्ध ठीक आहे तर लक्षात घ्यायचं सतराशे छप्पन्नला सप्तवर्षीय युद्ध सुरू झालं ओके त्याचे पडसाद भारतात इंग्रज फ्रेंच संघर्ष उमटून पुन्हा सुरू झाले आता या ठिकाणी लक्षात घ्या प्रश्न येऊ शकतो की सप्तवर्षीय युद्ध कुठल्या युद्धाला म्हणतात तर त्यामध्ये तृतीय कर्नाटक युद्धाला सप्तवर्षीय युद्ध असं संबोधलं जातं भारतामध्ये ठीक आहे तर फ्रेंच सरकारने ताबडतोब काय केलं मग काउंट काउंट लाली याला भारतात पाठवले जो जवळजवळ एक वर्ष प्रवास करून एप्रिल सतराशे अठ्ठावन्न मध्ये भारतात पोहोचला आधी कोण होता डुपले होता डुपल्यानंतर आला गॉडीहू आणि गॉडीहू नंतर आला काउंट लाली लालीला यायला एक वर्ष लागले तर त्या एक वर्षात काय केलं इंग्रजांनी तर एक वर्षात त्यांनी युद्धाची पूर्वतयारी म्हणून त्यांनी बंगालमध्ये सिरज उद्धवलेला पराभूत करून इंग्रजांनी बंगालवर आपले नियंत्रण प्रस्थापित केले आणि तिथून जो काही धन आलं तिथून जो काही पैसा आला त्या पैशाचा उपयोग त्यांना दक्षिणेमधील तृतीय कर्नाटक युद्धासाठी त्यांना त्याची मदत झाली तर अशा प्रकारे त्यांनी बघा युद्धाची पूर्व प्लॅनिंग केली आणि त्यामुळे त्यांना कुठेतरी फ्रेंचांचा सफाया करण्यासाठी मदत झाली तर अशा प्रकारे आपण सुद्धा आपल्या प्रिपरेशनमध्ये असंच करायचं की येणारं जे काही आपलं संकट आहे किंवा येणारी जी काही आपली परीक्षा आहे तिच्यामध्ये आपण कुठे मागे पडू शकतो याचा आपण आधीच अंदाज घेऊन आपण तयारी केली पाहिजे काउंट लालीने सतराशे अठ्ठावन्नमध्ये पॉंडेचेरीजवळील सेंट डेव्हिड किल्ला जिंकून घेतला तर ज्यावेळी काउंट लाली आला आल्याला आले त्याने काय केलं तर पॉंडेचेरीजवळील सेंट डेव्हिड किल्ला जिंकून घेतला त्यानंतर त्याने तंजावरावर आक्रमणाचा आदेश दिला तो आदेश का दिला कारण कि तेल तिथु छप्पन लक्ष रुपये एने होते तिक तरी लवले कर कि जे का युद्ध मदद वगैरह के लिए तिथु छप्पन लक्ष रुपये घेने होते तंजा तो राजा दी नाता काउंट लाल ने अटैक करना सा ऑर्डर काड़ी तो यह मोहिमेत अपयश आए फ्रेंच प्रतिष्ठे धक्का पोचला म्हणजे बघा फ्रेंच आधी त्रिचिना पहिला पण ते अपयशी ठरले आणि इकडे तंजावरच्या राजासोबत पण अपयशी झाले लालीने काय केलं मग नंतर मद्रासला वेढा घातला परंतु आता इंग्रजांनी काय केलं होतं इंग्रजांना माहिती होतं की जर आपण आरमार बळकट केलं तर आपण फ्रेंचांना आरामात हरवू शकतो मग इंग्रजांची शक्तिशाली आरमार असल्याने त्याने हा काय केला वेढा उठवला लालीला भीती वाटली की आपण हरवू शकतो किंवा आपला फुकट खर्च जास्त होऊ शकतो त्यामुळे लालीने केले काय केलं हा वेढा उठवला लालीने काय केलं मग आता मदतीसाठी काय केलं त्याने भुसीला तुम्हाला जो मग असे बोलो ना तैनाती फौजेच्या वेळी तर तो भुसी जो हैदराबादला पाठवलेला अधिकारी होता लालीने काय केलं भुसीला हैदराबादवरून बोलून घेतलं आणि हीच त्याची मोठी चूक ठरली कारण की कर्नाटकावर काय होतं इंग्रजांचं प्रभुत्व निर्माण झालं होतं कारण की त्यांनी तिकडे मोहम्मद अलीला नवाब केलं होतं मात्र अजूनही हैदराबादमध्ये फ्रेंचांचं त्या ठिकाणी आपण म्हणू की फ्रेंचांच्या अंडर हैदराबाद होता आणि भुसीला ज्यावेळी त्यांनी हैदराबादवरून बोलवलं लालीने त्यावेळी काय झालं की त्यांचं हैदराबादवरचं नियंत्रण कमी झालं आणि हीच त्याची मोठी चूक ठरली कारण त्याने हैदराबादला फ्रेंचांची त्यामुळे काय झालं हैदराबादला फ्रेंचांची स्थिती कमजोर झाली दुसऱ्या बाजूला काय केलं तर पोकॉक काय करत होता इंग्रज आरमाराचं नेतृत्व करत होता पोकॉक आणि फ्रेंच आरमाराचा प्रमुख होता डी ॲश या दोघांमध्ये इकडे समुद्रात युद्ध चालू होतं तर पोकॉकने डी ॲशला तीन वेळा पराभूत केलं आणि सरळ त्याने त्याला भारताच्या सागरातून जाण्यास त्याला बाध्य केलं तर अशा प्रकारे इंग्रजांचा आरमार जे बळकट झाला होतं त्यालासुद्धा त्यांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात फायदा करून घेण्याचा प्रयत्न केला यामुळे इंग्रजांचा विजय स्पष्ट झाला सतराशे साठमध्ये सर इंग्रज सेनानी सर आयरकूट वॉंदिवॉश येथे फ्रेंचांचा पाडाव केला म्हणजे काय केलं आयर आयरकूटने काय केलं वॉंदिवॉश एक ठिकाण आहे इथं फ्रेंचांचा पाडाव केला 
आणि या युद्धात भूसी जो तुम्हाला मग अशी बोललो की हैदराबादवरून आलेला अधिकारी होता हा युद्धकैदी होता यामुळे फ्रेंचांचा पॉंडिचेरीवरील ताबा गेला लवकरच महत्त्वाचे माहे बंदर आणि जिंची हे सुद्धा त्यांच्या हातातून गेले अशा प्रकारे कर्नाटकच्या तिसऱ्या युद्धात फ्रेंचांचा अंतिम पराभव झाल्याने हे युद्ध निर्णायक ठरले सतराशे त्रेसष्टच्या पॅरिसच्या तहाने सप्तवर्षीय युद्ध संपल्यावर भारतातील संघर्षही समाप्त झाला यामुळे काय झालं इंग्रजांचे भारतावरील सर्व भारतातील सर्व शत्रू जे होते ते नष्ट झाले आणि भारतीय बाजारपेठेवर इंग्रजांची एकाधिकारशाही निर्माण झाली आता तुम्हाला सर्वांना एक सांगू इच्छितो की एकाधिकारशाही कुठल्याही गोष्टीवर एखाद्याची एकाधिकारशाही निर्माण होणे हे सर्वात जास्त धोकादायक असतं कॉम्पिटिशन फेअर कॉम्पिटिशन नेहमी असली पाहिजे तर आता आपण बघितलं की कर्नाटक युद्ध तर आता आपण याच्या पुढे प्लासी बक्सर आता हळूहळू आपण बंगालकडे वळू या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आणि आपण पटापट पटापट जो काही आपला हिस्ट्री आहे तो संपवून घेऊया म्हणजे आयोगाच्या दृष्टिकोनातून कंबाईनच्या दृष्टिकोनातून जे काही महत्त्वाचे टॉपिक आहेत ते आपण कवर करू सुरुवातीला आणि त्याच्यानंतर आपण सिलेबस पूर्ण करण्याच्या मागे लागूया ठीक आहे तर सर्वांनी तुम्ही ही व्हिडिओ पूर्ण बघितली याबद्दल सर्वांचे आभार असंच सपोर्ट करत राहा लाईक करत राहा आम्हाला तुमची जी काही लाईक्स असतात किंवा तुम्ही जे काही कमेंट करतात यामुळे आम्हाला खूप छान वाटतं आणि प्रेरणा मिळते